আমি ভালো আছি আজকে শরীরটা একটু ঠিক আছে যাই হোক অনেক সকাল সকাল উঠে পড়েছি আজকে অনেক কাজই সকাল থেকে ছিল পুজো কর পুজো টুজো হয়ে গেছে তারপরে বিগ বাস্কেট এলো চা খাওয়াও হয়ে গেছে তারপর বিগ বাস্কেট এলো মেয়ে কত কি সব ডেলিভারি মানে আনতে দিয়েছিলো সেগুলো সব ডেলিভারি দিল তারপরে এই সোফার কভার ডাইনিং টেবিলের সোফার কভার এগুলো সমস্ত সব তুলেছি এবার ওয়াশিং মেশিনে দেব সেটা এখনও দেয়া হয়নি দিয়ে তারপরে এবার রান্নাঘরে যাব রান্নাঘরে গিয়ে আজকে একটা অন্য ধরনের রান্না করব সেটা তোমাদের দেখাবো চলো আগে ওয়াশিং মেশিনে কাচতে দিয়ে দিই দেখো কুমড়ো দিয়ে করব হ্যাঁ কুমড়ো দিয়ে তুমি এই কুমড়োগুলো একটুখানি কেটে নিই দেখো কীরকমভাবে কাটছি তোমাদের দেখাবো পুরো ছোট ছোট তোমার কুমড়ো ছেঁচকি করার জন্য যেরকম ছোট ছোট করতে হয় ওই রকমভাবে ছোট ছোট করে নেব আগে একটুখানি ইয়ে করে নিই নিয়ে তারপর ছাড়িয়ে করছি কালকে অত জামা কাপড় ইস্ত্রি করেছি তো তারপরে আজ কালকে দেখো কি করে একটু ছেঁকা লেগে গেছে গিয়ে এখানটা পুড়ে গেছে ইস্ত্রির ছেঁকাটা লেগে মেয়ে জানতে পারলেই এক্ষুনি কাঁই কাঁই করবে মেয়েকে বলিনি এখনো মেয়ে জানে না মেয়ে খুব ভালোবাসে আমাকে সেই আর কি ওই জন্য আমি বলিনি কিছু এখনো এই কুমড়োটা আমি যখনই পারি করি এই কুমড়োটা খেতে সবাই খুব ভালোবাসে মেয়েও খুব ভালোবাসে কিন্তু মেয়ে তো নেই কি করবো মেয়েকে বলছি যে রবিবার দিন মহালয়া তুই চলে আয় তো কি করবে বুঝতে পারছে না আচ্ছা নিজে ফ্ল্যাট কিনেছে তো ফ্ল্যাটটা ফেলে আসতেও চায় না ফ্ল্যাটটাতে সুন্দর করে নিজেও সব কিছু করে নিয়েছে করে নিয়েছে যার জন্যে ও ওইখানে থাকতে একটু বেশি ভালোবাসে আসলে আমাদের এই জায়গাটা না একদম সেই কি বলবো খুব ফাঁকা নির্জন টাইপের জায়গা ওই জন্য ওর খুব একটা ভালো লাগে না বারান্দায় মানে বসলে উল্টো দিকে বাগান ওই রাস্তা দিয়ে যেটুকুনি লোকজন যায় আর ওর ওই জায়গাটা খুব জমজমাট ওই জন্য ও ওইখানটায় থাকতে খুব ভালোবাসে বলছে যে যতক্ষণ অফিস করছি করছি তারপর বাদ বাকি সময়টা যদি আমি একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই আমার সময়টা কেটে যায় যদিও আমিও দেখেছি আমারও সময়টা কাটে ওখানে গেলে কিন্তু নিজের বাড়ি ছেড়ে কতদিন গিয়ে থাকবো ওই জন্যই থাকতে হয় না কিন্তু আমারও ওখানটা খুব ভালো লাগে মেয়ে ওই জন্যে মাঝে মধ্যেই বলে চলে এসো কিন্তু নিজের সংসার ফেলে কি যাওয়া যায় কারণ বাড়িতে আমার ঠাকুর রয়েছে ঠাকুরটা একটু জল মিষ্টি পায় না তারপরে আমার এ মেয়ের বাবাও রয়েছে সেও ঠিক তার মুখ ঠিক মতন খাওয়া হয় না কিন্তু সব সময় ওখানে গিয়ে থাকলে হয় না ওই জন্যে যখন এখানে অনেক দিন থেকেছি হাঁপিয়ে গেছি মেয়ে ডাকাডাকি করে তখন চলে যাই তো এমনি তো কোথাও যাওয়াই যাই না মানে বাইরে বেড়াতে টেড়াতে অনেক জায়গায় যাই কিন্তু সেগুলো তো এখন হচ্ছে না যেহেতু ওর বাবার শরীরটা খারাপ বলেই সেগুলো এখনো এখন হচ্ছে না তার মানে তো আমার অপারেশন হয়েছে সেপ্টেম্বরে নভেম্বরে পেলিং চলে গেছি তার আগে তোমার দার্জিলিং তো অনেকবার গেছি পুরী গেছি তারপরে দীঘা গেছি কুলু মানালি গেছি তারপরে তোমার গ্যাংটক গেছি তারপরে বম্বে গোয়া সবই ঘুরে এসেছি দিল্লি সবই ঘুরা কিন্তু মানে বাড়িতে অনেক দিন হয়ে গেলে একটু হাঁপিয়ে গেছি মানে দূর আমার কোথাও একটুখানি ঘুরে আসি তাও গেলে কি হয় বাই কারে যাই অনেক জায়গায় বাই কারে গেছি বম্বেতেও গেছি বাই কারে তোমরা মানে শুনলে অবাক হয়ে যাবে একজন ও আমার হাজব্যান্ডের এক বন্ধুর গাড়িটা ছিল তা সেই গাড়িটা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল তা ও বলল তাহলে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমি যাই বলে সেই টানা গাড়িতে গেছি ছদিন ধরে গেছি ঘুরতে ঘুরতে যদি কোনোদিন সময় পাই সেই সব ছবিগুলো তোমাদের দেখাবো মানে সবাই ভাবে ভাববে হয়তো গল্প কথা কিন্তু না অ্যাকচুয়াল মানে আমার হাজব্যান্ড 
ড্রাইভিং করতে ভালোবাসে মেয়ে বাবা খুব ভালোবাসে ড্রাইভিং করতে সুতরাং সেই হিসেবে যখনই হয় মানে হঠাৎ করে মেয়ে বললো বাপি চলো ঘুরে আসি ধরলো তাহলে ভোর পাঁচটায় বেরোবো মন্দারমণি চল চলে গেলাম কখনো বললো চলো পুরী যাই ভোর পাঁচটায় বেরোই তিন তার মাঝখানে রাস্তায় একটুখানি দাঁড়িয়ে আমি খাবার টাবার করে নিয়ে যাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটুখানি খাবার টাবার খাওয়া হয় হয়ে তারপরে আবার রওনা দেওয়া হয় এরকম করে আমরা গিয়ে পৌঁছই ওই তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ পৌঁছে যাই পাঁচটায় বেরোলে এরকম অনেকদিন হয়নি ওই জন্য যেন ভালো লাগছে না আসলে কি আর ধৈর্যটা নেই বয়স হয়ে যাচ্ছে তো ধৈর্যটা চলে যাচ্ছে ইয়ং বয়স যখন ছিল তখন মেয়ে যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে থ্রিতে ভর্তি হবে তখন গিয়েছিলাম তোমার ওই টানা গাড়িতে করে বম্বে প্রথমে গিয়েছিল প্রথমে থাকলাম টাটা তারপরে থাকলাম নাগপুর তারপরে থাকলাম অজন্তা অজন্তা ওখান মানে ওই সমস্ত সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে তারপরে নাসিকে গিয়ে থাকলাম সিরিডি দর্শন করে নাসিকে গিয়ে থাকলাম থেকে তারপর বম্বে গিয়েছিলাম এবার ওই বন্ধুটার বাড়িতেই গিয়েছিলাম তারপর ওখান থেকে বম্বেটা ঘুরে টুরে তারপরে আবার ওখান থেকে এতে গিয়েছিলাম গোয়া গিয়েছিলাম আর তোমার যে যে জায়গায় থেকেছি সেই সব জায়গার জিনিসগুলো ঘুরে দেখেছি অজন্তা ইলোরা ফিলোরা সবই দেখেছি আমার বাবা মা তখন শাশুড়ি বেঁচে ছিল তা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে কি জানি এত বাচ্চা নিয়ে ছোট বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছি রাস্তাঘাটে কি হবে না হবে তো তো খুব বুঝুক সেই হিসেবে চলে গিয়েছিলাম দেখো তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে কুমড়োটা প্রায় কাটাই হয়ে গেছে দেখো কুমড়ো দিয়ে কুমড়োটা কুটে নিয়েছি তোমাদের দেখালাম মানে এই যে এরকম ছোট ছোট করে কুটে নিয়েছি এই যে এরকম ছোট ছোট করে কুটে নিয়েছি যত ছোট পারবে তত কুটে ছোট কুটে নেবে এইবার মাছের মাথাটা ভাজব কড়াই তেল দিয়ে দিলাম
গ্যাসটা এবার একটু বাড়িয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচানোটা দিয়ে দিলাম একটু আদা রসুন দিয়ে দিই চলো এবার ফাইনালি ভাবনা করতে দিই স্নান হয়ে গেছে পুজো টুজো হয়ে গেছে জুমা কাজ করে চলে গেছে সব কিছুই কমপ্লিট হয়ে গেছে কিন্তু এখনো খেতে বসা হয়নি আড়াইটে বাজতে যায় তাও আজকে এখনো খেতে বসা হয়নি তাই এই যাই রান্নাঘরে গিয়ে বাসক কোষণগুলো তুলে ফেলি মেজে ঘষে দিয়ে গেছে যেগুলো সেগুলো তুলে ফেলি আজকে তো বাড়ির মানে সোফার কভার ডাইনিং টেবিলের কভার সব কাস্তে দিয়েছি মোটামুটি শুকিয়ে গেছে ওয়াশিং মেশিনে কেচেছি সেগুলো সব শুকিয়ে গেছে পরে খাওয়া দাওয়া করে বিকেলের দিকে তুলবো খেয়ে দিয়ে উঠে একটু রেস্ট নেবো তো চলো এখন বাসনগুলো তুলে ফেলি ঠাকুর মানে রান্নাঘরে গিয়ে
খড়গুলো তুলে কাস্তে দিয়ে দিয়েছি এইগুলো এইগুলো সব বিকেলবেলা সব তুলে পড়াবো খাবার রেডি হয়ে গেছে এখনো চান করতে যায়নি চান করে আসলে খাবার বাড়বো আজকে আমি একটু ভাত খাচ্ছি অনেক দিন পর ভাত খাচ্ছি উচ্ছে ভাজা উচ্ছে ভাজা আর কুমড়ো দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে এইটা আর ওভাবে উচ্ছে আর এই সব সবজি দিয়ে মাছের ঝোল আর একটুখানি মিষ্টি দই আছে এই মিষ্টি দইটা নিয়ে নেবো দুজনেই একটু এটা দেখো জমে টাইট হয়ে গেছে একদম চলো খেতে বসে গেছি কুমড়োটা খেয়ে দেখি কুমড়োটা কুমড়োটা বেশ ভালো হয়েছে তোমরা একদিন করে খেয়ে দেখো খুব ভালো লাগবে মাছের কাঁটা দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে কুমড়োটা দারুণ খেতে হয় একটু শুয়েছিলাম তারপর বোন ফোন করলো করে বললো চল একটুখানি ঘুরে আসি একটু ওর কি টুকটাক কেনাকাটা করার আছে তাহলে ঠিক আছে চল তাহলে যাচ্ছি বলে রেডি হয়ে গেছি এই এবার বেরোচ্ছি আজকে তোমাদের সঙ্গে বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব ঠিক আছে চলো এবার নামি দেখো এটা আমার বোন এই আমরা যাচ্ছি একটু হাঁটতে হাঁটতে এই মোট থেকে তারপরে অটোয় উঠব উঠে আর যাব দেখো এসে গেছি শপিং মলটায় এই ঢুকছি দেখো আজকে আবার কত কি গিফট কত জিনিস জামা কাপড় কেনা হয়েছে সব বোনের আর আমারও আছে এই গিফটটা পেয়েছি দেখো এই চারটে বাটি এই ট্রে সমেত এই গিফট পেয়েছি হ্যাঁ সুন্দর গিফট গিফটে পড়ে যাচ্ছে একটা ট্রে আর চারটে এরকম ঢাকনা লাগে এই সব সবে এলাম কত কিছু গিফট পেয়েছি আবার একটা ট্রে চারটে বাটি কি সুন্দর ঢাকনাওয়ালা তোমাদের দেখালাম ট্রে গিফটে ভরে যাচ্ছে সব আজকে বোনের সঙ্গে শপিংয়ে গিয়েছিলাম গিয়ে যাই হোক বোন অনেক কটা কিছু কিনেছে এবার সেই সঙ্গে গিফটও দিয়েছে তো ওই তোমাদের দেখালাম যে গিফটটা দিয়েছে তো ওটাও পুরোটা নিয়ে যায়নি আমার মেয়েকে দিয়ে গেল বলো অনেক কিছু কাজে লাগবে ওর জন্যে রেখে দে বলে ও রেখে দিয়ে গেছে তা ও এসেছিল ও আবার ওইগুলো নিয়ে আমার কাছে এসে বসেছিল তারপর আবার চলে গেল ওর হাজব্যান্ড এলো ওর ভগ্নিপত এসে নিয়ে গেল ওর দুজনেই ছিল তারপর নিয়ে গেল এবারে যাই হোক তো তারপরে এই কিছুক্ষণ আগে খাওয়া দাওয়া করলাম আর যে কী খেলাম রাত্রির রুটি আর বেগুন এই পটল ভাজা আর কিছু খাইনি ও মিষ্টি খেলো আমি আর মিষ্টি খাইনি ওইটাই খেলাম খেয়ে এই শুতে এসেছি এখনও বিছানা সব করিনি এসিটা শুধু চালিয়ে রেখে দিয়েছি বড্ড গরম তা খিদেও পেয়ে গিয়েছিল তো সেই বিকেল বিকেল গেছি এসে খেয়ে নিয়েছি চশমাটা নিয়ে এসেছে চশমাটা ঠিকই হয়েছে দেখতে অসুবিধে খুব একটা হচ্ছে না ওই ভগ্নিপতি নিয়ে এসেছে আমরা ওই শপিংয়ে ছিলাম ওই গিয়ে নিয়ে চলে এসেছে ও বোনের বোনেরটাও এনেছে আমারটাও এনেছে তা যাই হোক তা চলো এবার শুয়ে পড়ি আর কি মেয়েও শুয়ে পড়েছে মেয়েও বললো আজকে ওর মাথাটা খুব যন্ত্রণা হচ্ছে তো ও শুয়ে পড়েছে তো ঠিক আছে চলো টাটা গুড নাইট শুভরাত্রি সবাই ভালো থেকো আবার কালকে কথা বলবো